आ गया भाभी बस बस पीछे माँ पे गुस्सा कर सकती हूँ उनसे लड़ सकती हूँ पर अपनी माँ को हारता हुआ नहीं देख सकती अब हम सब मिलके आपका ये ऑर्डर पूरा करेंगे अच्छा बताओ मुझे क्या करना है इस शुभ काम की शुरुआत मेरे घर के लक्ष्मी के हाथों से होगी इस पे स्वस्तिक बनाओ इसे रख दे वहां पे थैंक यू मुझे पता है आप ही समझा के लाए इसे है ना अच्छा सुनो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं तुम जाके पढ़ाई करो हाँ दामा जी अब जाइए आजा बहुत काम है आजा वो वाला वो वाला हो साले साइमन टीम काम ठीक से करना शाम को रिपोर्ट लूंगा अरे जो जिया जी बोलेंगे वही करो और आप सही से पढ़ाई कीजिएगा माता जी की आरती एक पैर पर खड़े होके कर रही हो आप इसलिए ये ऑर्डर मैं आपके अलावा किसी और को दे ही नहीं सकता तुम मैं तुम्हें याद कर रही थी पता है मुझे अच्छा तुम्हें कैसे पता अब हिचकी आ रही थी मुझे मैं समझ गई तुम्हें याद कर रही होगी अच्छा हुआ तुम आ गई एक मिनट तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी दुकान है मैंने तो कभी नहीं बताया तुम्हें हाँ पर तुमने मुझे अपनी दुकान का नाम बताया था और सविता आज भी तुम्हारी दुकान पूरे रतलाम में बहुत मशहूर है और अब हमारी दुकान फिर से चर्चा में आने वाली है काम शुरू कर दिया मैंने उस ऑर्डर पे मैं तो हमेशा के लिए हार मान चुकी थी जब ये रूपचंद से दुकान का बयाना ले आए थे हमेशा के लिए किसी की हार नहीं होती सविता मनुष्य की हार उसी दिन खत्म हो जाती है जब उसकी अगली लड़ाई शुरू हो जाती है। अब तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ लड़ रहा है सबका एक ही लक्ष्य ये ऑर्डर और ये लक्ष्य प्राप्त हो गया ना तो बस लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएगी लक्ष्य और लक्ष्मी के साथ लक्षण पर भी ध्यान देना होगा मतलब तुम लक्ष्मी का अर्थ जानती हो लक्ष्मी तो भगवान है अर्थ क्या लक्ष्मी का अर्थ होता है लक्ष्य की ओर ले जाने वाले लेकिन केवल उनको जिनकी लक्षण अच्छे होते हैं इंसान की नियत ही निर्णय करती है कि उसकी नियत ही क्या होगी तुम भी ना भर भर के ज्ञान देती हो मेरे तो सर के ऊपर से जाता है अच्छा आ जाओ चाय पिलाती हो सबसे मिलवा भी दूंगी नहीं सविता अभी नहीं आ सकती क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है ठीक है काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या आलस विकार ही विकार है सविता किंतु तुम्हें दिखाई नहीं देते क्योंकि एक विकार तुम में भी है मोह जब घर में होंगे इतने विकार तो भक्त कैसे करेगा चमत्कार लक्ष्य आसान नहीं है सविता लेकिन मैं अपने भक्तों से असंभव को ही संभव करने की उम्मीद लगाए रखती हूं
भाभी बहु रानी अरे माया <laughs> हेलो भाभी हेलो अदिति सूट तो बड़ा प्यारा लग रहा है पर ये सैंडल्स उसके साथ मैच नहीं करे कम से कम मैचिंग तो पहन लेती मेरे पैरों पे नजर चली गई सासू माँ के पैरों पे भी नजर डाल दो खुश रहो अब तो घर की लक्ष्मी ने भी पैर रख दिया है अब सब शुभ ही शुभ होगा <laughs> चल चल बीच में कहा आ रही तू माया कब से फोन कर रही हूँ फोन क्यों नहीं उठा रहे थे घर गई तो दादी ने बताया कि सब यहाँ पर है अच्छा वो तो आ गई बहुत आ, काम है मम्मी जी तू भी कोई काम संभाल ले ये ऑर्डर ना कल के कल ही पूरा करना है किसी भी हालत में एक बार चाशनी बननी शुरू हो जाएगी ना फिर मैं बताऊंगी क्या करना है ठीक है नहीं नहीं मम्मी जी मैं ना यहाँ पे हेल्पिंग हैंड बनने नहीं आई हूँ मुझे ना एक्चुअली पापा ने भेजा है फिर से तू ये जरा बराबर बोल बोल कर कुछ डिसाइड किया तुमने अरे उल्लू थोड़ा बराबर बोला ना उसको हेलो पति परमेश्वर मैं आपसे ही बात कर रही हूँ ये ना ज्यादा बिजी होने का ड्रामा मत करो तुम्हें मेरे साथ चलना है घर या नहीं देखो वैसे मैं... भी कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास तुम जब हिल्स पहन लेती हो ना तो तुम्हारी हाइट तुम्हारे नाक से ऊंची हो जाती तुम्हें पता है कि यहाँ क्या पर चल रहा है ये कोई टाइम है बात करने का हेल्प नहीं कर सकती तो तुगो बैग ब्ला 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 एक तो वैसे भी समझ नहीं आता हमारी फैमिली हमेशा गोल गोल क्यों घूम जाती है अच्छा खासा दुकान बेचने का डिसीजन जब ले लिया था तो फिर ये ऑर्डर कैसे आ गया माया अरे मम्मी अरे बाप रे मेरा सर घूम रहा है ओ गॉड मम्मी जी क्या हुआ मैं बोल रहा हूँ इतना लोड मत लो सुबह से यहाँ वहाँ दौड़ रही हो आप अब यहीं बैठो आप बहुत काम है न मम्मी आ, आप आराम कर लो हम कर लेंगे सब काम समझिए आप अरे कैसे तुझे टेम्पो लाने जाना है और ये दोनों भी बिजी है सब कुछ मुझे ही करना होगा सुन बहू को जाते वक्त पार्लर वार्लर छोड़ना है तो छोड़ देना हाँ बेटा सब लाइन में बैठे यहाँ पे तो लाइन लगा नहीं नहीं कोई बात नहीं मम्मी जी आपको वैसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया होगा मैं हेल्प कराती हूँ ना पर तुझे तो जाना था ना बेटा नहीं नहीं मम्मी कोई बात नहीं मैं हेल्प कराती हूँ ना इट्स ओके रोहित माया को समझा क्या करना है हाँ माया यहाँ पर काम ही काम पड़ा है तुम अपने हाथों को जो सूट हो वो काम कर लो अच्छा okay. अरे भैया काम बताओ ना आओ दो मैं ठीक हूँ बेटा मैं ठीक कैसी लगी मेरी एक्टिंग मैं आप एक्टिंग एक्टिंग कर रही थी मम्मी थैंक यू चलो चलो काम करो बहुत माया चलो नहीं नहीं आपने जो प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री की बुक भिजवाई थी ना इट वाज फैंटास्टिक प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए परफेक्ट है ना ना फैंटास्टिक बिकॉज की उसके पन्नों से जो खुशबू आ रही थी आपके हाथों ने पलटा होगा ना उसे बस बस अब आप अपने शायरी मोड में मत चले जाना वरना हम और शायर हो जाएंगे वैसे कब मिल रहे हैं हम मिल रहे हैं मतलब अरे कब तक फोन और वीडियो कॉल करेंगे हमें मिलना है आपसे कुछ फासले नहीं होते तय करने के लिए उनकी दूरियों का दर्द ही इसको बया कर देता शट अप अब फेस टू फेस इर्शाद करना जो करना है हम तुमसे आज ही मिलेंगे समझो हाँ प्लान करके फोन करता हूँ ना अभी क्लास का टाइम हो गया आई हैव टू रश अरे वो उल्लो हां सेठ जी लेके जा हां और ध्यान से रखना ये पूर्वजों का स्पेशल सीक्रेट मसाला अच्छा हां हाँ। किसी की नजर ना पड़े ठीक है लाला जी आपकी दुकान की असफलता का सीक्रेट भी यही है क्या हैं <laughs> क्या दूसरे ही नहीं शुरू कर दिया आपने दुकान का बयाना ले चुके हो ये क्या नया कारोबार शुरू किया आपने अरे नहीं रूपचंद वो सविता को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो उसी का ऑर्डर पूरा कर रहे हैं बस कर लो जितने शौक पूरे कर रहे हैं लाला जी कर लो पर एक बात का ध्यान है मेरे से कोई गेम मत खेलिए भारी पड़ेगा क्या घर की औरत के दम पे काम शुरू कर दिया लाला जी रूपचंद आज बोल दिया फिर कभी हिम्मत भी मत करना मैंने ऐसा क्या कह दिया लाला जी मुझे कुछ भी बोल देना सविता के बारे में अपने मुंह से कुछ भी कहा खबरदार तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा
क्या बात है माँ पापा डायलॉग मारे और आप यहाँ ब्लश कर रहे हो <laughs> जब ये मुझे देखने आए थे ना हाँ? तभी मैं इनकी स्टाइल की दीवानी हो गई थी यहाँ आपसे मिलने आए थे तभी किसी पे भड़क गए थे हाँ टैक्सी वाले पे वो भी पूरे मोहल्ले के सामने सबको लगा मैं इन्हें मना कर दूंगी लेकिन मुझे तो इनमें बच्चन दिखाई दिया मेरा एंग्री यंग मैन आपका एंग्री यंग मैन जो ओल्ड होते जा रहे हैं गुस्सा तो वही का वही है क्या एंग्री बोला इसीलिए या ओल्ड बोला इसीलिए वैसे वैसे एक फिल्म स्टोरी यहाँ पे भी चल रही है मम्मी लेकिन रोमांस थोड़ा कम है क्या तुम्हें एक ढंग से लड्डू बनाना तक नहीं आता अरे सही बोल रही है बहू कुछ नहीं आता तुझे सीख ले ये ले माया सिखा दे इसको सिखा दे ना इसको कैसे बनाते हैं गोल गोल लड्डू बना काम करो क्या बात है भाई यहाँ तो फुल स्विंग में काम चल रहा है हाँ चल रहा है अच्छा भाई मैंने तो ये बताया था ना कि मैं वो पेंडेंट ले आया था तू फिर भी चला गया दुकान पे मिलने गया था ना अरे यार ये सब छोड़ ये ले प्रिंटिंग वाले का एड्रेस है डब्बे मैंने भिजवा दिए वहाँ पे प्रिंट करवा के लिया उत्तम इंडस्ट्रीज समझा आ, भाई भाई तुझे तो पता ना यार ये मैं नाम भूल जाता हूँ कहीं लिख कर दे देना कहीं इसको तू देख कितना काम चल रहा है टाइम कहाँ है नाम लिखने का उत्तम इंडस्ट्रीज समझा इतनी सिंपल चीज नहीं आती उत्तम इंडस्ट्री हाँ उत्तम इंडस्ट्रीज आ, पापा मार्केट से कुछ लाना है मैं लेकर आता हूँ हाँ वो कच्चा सामान खत्म हो गया है क्या लेकर आएगा कितने का आ, बेसन पाँच हजार का आ जाएगा फिर अपना हल्दी ट्रांसपोर्टेशन घी चार हजार आटे के पाँच हजार और नमक और चीनी ये तो भूल ही गए उसके पूरे पाँच हजार हो गए और दस हजार खुद के हाँ, क्या बोली तू नहीं नहीं वो तो देश में महंगाई इन जैसे लोगो की वजह ऐसी बढ़ी है पापा इतनी महंगाई भी नहीं है आप लाओ मुझे दो और वैसे भी बेटी अपने पापा को कभी चूना नहीं लगाती सही है मतलब मैं चूना लगा तो पापा आपको तू क्या कुछ भी बोल रही पापा के सामने कितनों को चूना लगाया मुझे सब पता मैंने किसी को अरे 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 ऐसे बात करता है कोई अपने बड़े भाई से और बड़े भाई जैसी हरकत भी तो करे ना ये और भाभी ज्यादा टीम अप मत करो भैया के साथ आप लोगों के भरोसे ना मम्मी पापा लुट ही जाए जो मैं हर नहीं होने दूंगी अच्छा इसीलिए नहीं आ रहे ना तुम मेरे साथ मेरे घर यहाँ पे इतना प्यार जो मिलता है हाँ 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 वहाँ जैसे बड़ा सिंड्रेला की तरह आप भैया पे प्यार बरसाती हैं। आई लव हिम ओके और तुम मुझे मत सिखाओ कि प्यार कैसे निभाया जाता है प्यार काम से है भैया आपके नाम से भी कि महारानी माया कब रूट जाए कब नाराज हो जाए ये कोई प्यार व्यार नहीं है अदिति बस कर अभी एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन रिस्पेक्ट होती है भाभी जो आपने आज तक भैया की, की नहीं क्यूँकी आपका एटीट्यूड खत्म होगा तो जाके रिस्पेक्ट का नंबर आएगा ना और वैसे भी आपको ना सिर्फ टॉर्चर करना आता है और टॉर्चर करने वाले लोग ना कभी खुश नहीं रह सकते क्योंकि वो खुश रहना ना डिजर्व ही नहीं करता अदिति चुप रहेगी तू कुछ भी एक बात बताओ क्या तुम भी यही सोचते हो मेरे बारे में नहीं माया मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ ये तो कुछ भी पीछे मत आना मेरे आप माया मेरी बात सुनो माया मम्मी मैं दस मिनट टिफिन लाने के आ गई तुम तो लड़ लिया मजा आया ठंडक पड़ गई दिल में जरा पूछिए इनसे हाँ अपने भाभी के लिए अब मुंह से फूल जड़ रहे थे इनके अभी मैं यहाँ पर काम करूं कि फिर उस मैडम की जी हजूरी करूं भैया मैं देखता हूं तू जल्दी जा अरे तू पैसे दे मुझे बस पापा क्या किधर जाने भैया वो पूरा बेसन खराब हो गया ना थोड़ा थोड़ा करके जा रहा हूँ फेंकने अरे बाप रे इतना सारा बेसन मतलब ये कम से कम तीन हजार चार हजार का तो होगा ना हाँ? अरे 
गुल्लू क्या है कि ये गरीब भूमि बटना है ना और गरीब तो रास्ते की धूल मिट्टी खाते हैं तो इसकी मिट्टी भी पचा लेंगे वो फिर तो काम कर अंदर जाओ उसकी सेव बनाने लग जाओ पर मम्मी को कुछ नहीं बोलना है बाकी के आटे की भी सेव बनानी है तुझे हाँ चल अंदर सो सॉरी ये इकोनॉमी क्लास यहाँ क्या कर रहा है यहाँ भी श्रेया के पीछे पीछे आ गया क्या भाभी 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 दिल पे मत लो आप भाभी दीदी कुछ ना कुछ तो हमेशा बगते रहती हैं आपके प्यार पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता आपका भैया पर उम्मीद ना छोड़ना ये आपका प्यार ही है ना उनके लिए उन्हें सुधारने की जिद ये प्यार ही तो है भैया के बुरे से बुरे वक्त उनके साथ खड़े रहना क्या है प्यार ही है भाभी और हर कोई ये बात नहीं समझ सकता तो क्या फर्क पड़ता है आपने उनसे पूछ के भैया से प्यार किया था नहीं तो फिर अब आपको उनकी वैलिडेशन क्यों चाहिए आप में कोई गलती नहीं है लेकिन एक फॉल्ट है आप में आप सबसे अलग हो इसीलिए आप सबसे स्पेशल हो और आप अपनी ये क्वालिटी कभी मत चेंज करना और कोई कुछ भी कह आप इस दुनिया की हर खुशी डिजर्व करती तुम तुम थी अंदर जी और जिसके लिए बोल रहे थे वो भी थी और उन्होंने सब सुना भी वेल डन कमाल है मैं जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ तुम कहीं ना कहीं से टपक पड़ती हो अच्छा मेरी बात थोड़ा सा रुक जाओ मेरी बात सुनो बहुत जरूर बस बस हो गया है मेरे यहाँ पछड़े खत्म नहीं हो रहे बहू नाराज होके चली गई इतना काम पड़ा है और तुम्हें इस खेल की पड़ी इसमें ही तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है इस खेल में मेरी समस्या का हल है ये केवल खेल नहीं है जीवन का सार छुपा इसलिए जो खिलौना है ना सभी तो देखो ये बिल्कुल परिवार की तरह है इसके अलग अलग रंग परिवार के साथ सदस्य इन रंगों को उनके स्थान पर रखना ही उचित होगा अगर ये आपस में उलझ गए तो अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे तुम्हारे परिवार का भविष्य तुम्हारे हाथ में सभी तक बिल्कुल इस खेल की तरह अगर सुलझा लोगी तो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगी अन्यथा लक्ष्य संभव है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos